学生的课怎么办？老师搞这种事情，也太不靠谱了吧！这个时候还只关心学生，有没有一点人道主义？关心一下病人。你醒了？嗯嗯。怎么了？谁欺负你了？受什么委屈了？哭啥？哪有？没人欺负我，你，你确定你没事了？当然有事儿，你看我的脚伤的多严重，脚趾都骨折了，不能弹钢琴了。去，脚趾头弹钢琴，你还真敢说？我什么时候骗过你啊？没少骗我吧？那传闻里说生死未卜都是假的，骗人的吧？其实你压根儿没什么大事儿。也不全是骗人的呀，我起码真的是晕倒了，我也真的是落水了呀。明星好，喜欢夸大其词。那你既然行了，你干嘛不赶紧告诉大家呀？你知不知道很多人都担心你的？我早上刚醒，我现在就开新闻发布会啊。再说了，这些事情都是生生处理的，谁担心我？你担心我？我。舆论那边我都已经处理好了。嗯。让他们不要过度渲染我的伤情，我不想事情继续发酵了。嗯、学生落水，向东南出手，湍急水流奋不顾身，为向东南点赞。向东南为了救人身受重伤，现在还躺在医院，生死未卜。恳请大家不要恶意揣测，谁会为了炒作拿自己的生命开玩笑？去救人的人很可能会被落水者直接拖入水底，这是很危险的。红辉参半，情况不错。随便他们怎么讲，我才不在乎。其实我觉得这是一个洗白的好时机呀、啊，你可以利用此事乘胜追击，一举扭转大众的印象。你怎么还是老样子啊？为有才附体吗？我就知道你不会这么做。但是吧，现在这个舆论正好往好的方向发展，你可以考虑一下呀。我也相信深深知道什么才是最好的洗白策略，加工一点点，就可以事半功倍。我才懒得跟这些键盘侠纠缠呢，头都大了。救人本来就是应该做的事情，你还是老样子，你也是老样子。需要休息，你们明天还有课，我先把你们送回去吧。身体健康，万事如意。你就不能老老实实的闭嘴吗？防爆自己，你罪在好。挺不错的，对，不仅这样，而且情感特别充沛。我算是知道为什么费斯跟鸽子他们那么欣赏向老师了。嗯，就像我们喜欢沐晨一样，使音乐忠于人品。向老师没事真是太好了。梁晨，你说咱俩现在算不算爬墙啊？哎，不算爬墙，顶多算是多收了个墙头吧。再说了，谁说追星？
过你多单啊？多美多美，嗯，台美俱欢。徐安琪，你去哪了？白天你不是和我说今天晚上会在家休息的吗？你知道我等你等了多久吗？我已经没事了，所以是我叫安琪出来的。安琪是你叫出来的，那这事儿是你拉着他一块干的？这是我们跟肖老师的助理澄清了一下那天的误会。再说，他也答应我们不会告诉肖老师的，而且我们没有提到你的名字，所以我还得谢谢你们。我们不是这个意思。叛徒，蒋杰，那天安琪落水，肖老师奋不顾身的救她，你是亲眼所见的呀，那又怎么样？那又怎么样？我觉得做人总要懂得感恩吧。感恩也是学安琪，是感恩你算怎么回事？想爬墙你就直说，别让我给自己找理由。蒋杰，整件事情都是我的主意，是我想报答向老师的救命之恩，和梁晨没有关系。就你，我还不了解你吗？胆小鬼一个，借你一百个胆子你都不敢。够了，蒋杰，承认错误，比逃避勇敢的多。臭豆腐，正是一些你们脑子。谢谢你，你们吃过了。走，你们会后悔的。肖老师什么时候出院呀？没事吧？好了，大家安静一下。你们的肖老师一切都好，不用担心，他过两天就会回来给你们上课了。他让我转告你们，他是不会少上一节音乐课的，并且留了试唱作业给你们，记得按时提交作业。好。有零三人组，他们怎么了？冷战呗。冷战？对呀、啊，这下有好戏看喽。哎，孙老师好，你身体怎么样？后来去医院了吗？医生怎么说呀？孙老师，我没事了。向老师怎么样了？你不用担心他，他身体没事了，也别有什么心理负担。好的，谢谢老师。你在这儿等蒋杰和梁晨啊？嗯，你们三个关系也太好了吧？一起上学，一起放学，还一起上厕所，这像年体婴儿一样。还还行吧。那老师先走了啊，孙老师再见。蒋杰，孙老师好，你在这儿等他们呢，他们在里面，一会儿就出来了。上厕所竟然不等我，出去要逆天吗？孙老师，嗯，可以坐这儿吗？可以啊，吴老师啊，很难在食堂遇见你啊。不可以，这是向老师的位置。向老师回来了？没有，没事，你就坐这儿。都什么时候还问这种问题？还有几天就高考了，真是的。你没事吧，吴老师？没事儿，学生呢。我先走了，啊，你们慢吃。啊。刘三，你干嘛呀？为什么不让吴老师坐呀？不就一个位子吗？你看吴老师多不容易啊，为了学生连饭都顾不上吃啊。我们三个人缺一不可，谁都不能取代。一个位子，至于吗？至于。三个人怎么少？不少啊，见奶如见人。吃饭吧。嗯。可以坐这儿吗？当然可以啊，坐吧，谢谢。嗯、怎么就你俩呀？蒋杰呢？
就是，你们三不是从来不分开的吗？怎么了？是不是？事不言，请不语。哎、啊，别阴阳怪气的，我们没事儿。蒋杰，他不喜欢在食堂吃饭，那你们俩怎么不陪他在外边吃啊？我们吃饱了。峰哥，你去哪儿？嗯，好的，好，谢谢你啊。不好意思啊，路上有点堵车，我来晚了。老孙，你终于来了，快把这个工作狂和他的手机一起赶出去。苏老师，今天晚上就麻烦您了。不麻烦，我再跟你确认一下，晚上八点半从医院的西侧门离开，对吧？对，西侧门出去不会有盯梢，出院手续我都已经办好了。好。哎，行了行了，你赶紧走吧。这是医院，又不是工作室，在那儿这讲那么多工作，还不是为了你的王者归来啊？什么王者归来？算是意外之喜吧。你那天发了微博之后，有很多家经纪公司向我们抛出来了橄榄枝，你付出有望了。魏总，这对东南绝对是最好的选择。是不是最好的选择？我们还需要再好好考虑一下。感谢魏总。你是在拒绝我？哪里？只是我和向老师现在变得更加谨慎了而已。魏总，不要误会。有话就直说。我还是喜欢原来你说话的方式。从之前和光年娱乐的合作经验来看。我和向老师确实需要在更多的时间交流。办公司和跑腿儿完全不一样，复杂多了。所以，我们才一直想要向您看齐啊。行，那你们就再考虑考虑啊，不着急。毕竟向老师和光年娱乐也不需要磨合，这跟别的公司不一样。你要去别的公司，那可就没准了。就向老师那脾气啊！哈哈哈哈哎呀，这个你最清楚，对吧？魏总说的。倒是不无道理，我们会好好考虑的。行，就等你的好消息。我送过来。哎，不用不用，你忙你，忙你。慢走向东南没事了吧？已经可以出院了。那你可以继续了。啊，我明天就开始继续更新视频，不能让我的粉丝久等。伊布的粉丝而已。苏主任，我最近这段时间可能会有一些忙。我也不闲。所以你要有什么事情，一定要第一时间告诉我。应该不会有。有问题就解决问题，没有问题就创造问题，然后再解决问题。时间还没到呢，我再看一会儿，马上结束了。夏时雨都跟我说了，我向你道歉。你说什么？我说，夏时雨都跟我说了，我向你道歉。你向我道歉啊？那我不是尘冤昭雪了？你其实也不用跟我道歉，我反正都已经习惯了，从小到大也没人这么对我，就只有你一直在冤枉我。我。
了，算了算了。我跟吴老师没什么，吴老师是个好老师，那我去帮他当个翻译。他那个房东是一个外籍，不好沟通嘛。哦。哎呀，我们俩怎么可能会有什么呢？八竿子打不到一起的。你不用跟我解释，我们不过是室友关系。我是因为我误会你了嘛，不想让你误会我。误会什么？没什么，向东南。要是付出的话，是你自己的事情，虽然跟我没关系，但是我还是觉得，你既然是八班的班主任，又是八班的专业课老师，就应该考虑到同学们。如果你真的要走的话，你至少要提前找一个更合适的老师，给学校跟同学们一个交代吧。嗯。我要是变回明星的话，那你就真的不是想见就能见得到的。我看你刚才眉头紧锁，皱得像个麻花一样，不会再想这个问题吧？我会舍不得我吧？舍不得你大头鬼啊！时间快到了，赶紧收拾一下，准备走了。是不是舍不得我？快收，快收，别嘴硬。别闹了啊！六三还在家等我们呢。你就是舍不得我，解释就是掩饰，掩饰就是事实。是吗？时间到了，走开。三天不打上房间，我就让你求职。有人的甜蜜，有人笑云霞，碰撞出奇妙火花，澎湃手心，幸福却在心底发芽。慢慢升温，有那一点差，所有的烦恼都融化。简直太完美了！哎，你们回来了，饿了吗？这是我为了我们回归之夜准备的，怎么样，喜欢吗？你们是不是太激动了？这虽然是我第一次下厨，但是为了我们的友谊，付出再多的时间和精力都是值得的。啊，你这是六三的心意，要不我们试试？嗯，试试，那就试试呗。这奶茶是我现做的，苏老师的茶配上向老师的奶，简直就是绝配。绝配干杯！哎，确认过了，这个指南针音乐公司啊，就是林森注册的，用的本名啊。还有就是那个流浪猫，数学公式。还有这个落水救人，看这个样子啊，向东南正在准备复出啊！啊，对，对对对，你说的对
，林森就是正在计划给向东南复出。嗯，哦哦哦，哦，另外还有一个事情啊，还有一个惊喜，就是我今天啊，看到魏总从林森家离开了。我估计啊，这个光年娱乐应该是又伸出橄榄枝了。啊对，对对对对对。学习第一次试统考试就要来了，必须要提醒各年级班主任重视起来，加强备教改辅策等教学常规工作检查，做好期中考试及各种竞赛活动的组织，分析研讨工作，按计划开展教师的校本培训，杜绝一切不良作风。姐，是我不对，我现在要微信调一遍我的稿子。你有空就听一下，行不行啊？今天可能会有局部降雨，野营的话，记得带伞。苏老师，哎，你们班今天历史作业又有人没交，这个问题你得重视一下。张老师，哎，你们班体育课呀、啊，老有人偷偷练琴练声，你可得管管啊！你要占用我的课，好，好，我会提醒他们的。哟，两位老师现在分工明确啊，配合的也很默契啊。两个星期以后，我们就要迎来期中考试。这也是本学期的第一次全市统考，希望各班班主任、各科老师都能够重视起来，尤其是高一八班。为什么又尤其是高一八班？我们班到底有什么不同？高一八班由音乐生构成，入学的成绩和其他班本来就有差距，需要特别的重视。向老师有什么意见吗？术业有专攻，我建议学校对我们班的成绩进行纵向对比。如果非要横向对比的话，那把音乐成绩也加进来好了，这样更公平一些。散会。我还没说完呢。没有可操作性的意见，一句话没有怎么来的。又会成绩论英雄，我们班怎么样？我们班不挺好的吗？老苏，不是我说你啊，你是不是听太多了，所以已经习惯了？分数智商的人手上还有好果子吃吗？哎，干嘛？你们谁啊？这是学校，快走！哎，我没钱了，我这是钱哪？向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，向老师，谢谢您。张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师，张老师。
张老师，您是我们最好的班主任。夏老师，你是我们的骄傲。夏老师，你是我们的骄傲。夏老师，你是我们的骄傲。还在回味呀？谁回味了？这么老土的惊喜，也就你想得出来。不是我想的，是同学们自发组织的，说是要给你个惊喜。这帮小孩还挺有心的。顺便纪念一下，向老师回归讲台两个月。你确定不是欢送啊？天下无不散之宴席，如果你有其他人生规划，没有人能阻止你。你这个人怎么回事啊？怎么总是想让我走呢？我这本人都没说话呢。你不是歌手向东南吗？那我也是音乐老师向东南，我还是八班名正言顺的班主任。你不要想趁机赶走我，缺少纠正的。我才没那么严
，想太多。哎，楠楠，我坐你车回去吧。跑回去吧。哎哎哎，哥一个，你看前面跑步那个妞，身子还挺好啊。可以可以，这也不错，让这妞跟咱们哥喝几杯去，你们去呗。马上，松下，我来就来。小爷爷，我陪陪咱们哥几个喝点去呗。我我们不是坏人，喝完之后，再送你回去。啊？你们想去哪儿喝啊？啊？前面那个亭子怎么样？这后我也跑累了，好好好，走呗。你怎么来了？还好我来了。没事，报警坐标都发过去了。那也不行，我不是和你说了吗？出了事情第一时间找我，找我。那万一警察出警慢了怎么办呢？啊。对不起啊，我太紧张了，没事就好。嗯。我们现在上不上公款我那了。这是我这三年第一次独立完成的完整作品，听一下，怎么样？你太棒了！看这个，查房表上面还有半首歌，这我在住院的时候写的，还有这个，这里只有四小节。虽然没有歌词，但是名字我已经想好了，叫《向阳而生》。这是在厕所里写的。以前的向东南终于回来了，我也感觉好像找回了一点以前的感觉。是时候了。是啊，我决定留下来，留在师大附中，留在音乐特色班。这是目前我们收到所有的紧急邀约，你可以先看一看再做决定。这条件都挺好的。月环娱乐也找我们了，这可能就是传说中的好人有好报吧。没想到一次意外的落水，竟然就洗白了，也是蛮讽刺的。我们等的不就是这个机会吗？等你找回灵感，我们就回到舞台，重新做回歌手向东南。可是我在学校也能做歌手向东南。你说真的，确定不是逆反心理在作祟？你真的要留在师大附中吗？我确定。是啊，我的初心，从来都只有音乐而已。十八班的这群孩子，让我找回了灵感，也是他们，让我重新感觉到做音乐的快乐。我需要他们，同时，他们也需要我。我是歌手向东南
，但我也是他们的班主任，不能就这么离开他们。沈，我很感谢你为我付出的一切，但是如果有更好的机会，我希望你不要停下脚步，尊重自己的初心。我就知道你是这样的人，所以我准备了 Plan B。啥？我的初心，就是让你找个初心。既然这是你的选择，那我就继续为你保驾护航。你什么意思啊？这不看过了吗？补充条款第二条第三点，还带补充？在任期间，音乐特色班的平均分至少同上一阶段持平，否则不予留任。还是第一次全市统考，马上就要开始了，时间正好。照你的意思，如果这次八班七中的平均分数没有上一学期期末的平均分数高的话，我还必须得走了，是不是？劲爆消息，期中考成绩退步，向东南必走无疑。期中考成绩退步，向东南必走无疑。上课之前，我先提醒你们一下，期中考马上就要来了，抓紧时间复习啊！哎，对了，那个体育老师说你们上体育课的时候老是在练声是吧？以后注意点啊，别让他老批评。哎，你们今天是怎么了？蔫儿蔫儿的，没看见我新拿来的乐器啊？你们都见过是不是？一点都不感兴趣啊？向老师，请问这是什么呀？思梦，懂事儿。哎呀，这个叫手碟鼓，是二零零零年新出现的打击乐器。这上面呢有八到九个音，中间这个叫定。我示范一次啊。我现在脱粉还来得及吗？